finally, i-answer na natin yung details about but how much did we actually spend to move here in Baguio City. I'm just sitting here. I got time. Hello, guys, and welcome back for another video. Again, I am Mommy Ju, and we are the Olego fam, a family of three who moved from Metro Manila to Baguio City. So, dito tayo ngayon sa Craft Burgers. Tutor ko lang kayo sa aming hot. Meron silang electric fan, which is hindi namin gagamitin because malamig. Tapos meron din yung for mosquito and then may lamp. Tapos casual na naman dito, pero mag-enjoy siya yung dito. So nice! Ito naman yung tatay. Mag-enjoy yung bata. <laughs> For today's video, this is a continuation video na ating dalawa series about yung sa question na ating isa sa mga subscribers si Princess Parunga. Finally, i-answer na natin yung details about how much did we actually spend to move here in Baguio City. Kasama na doon yung cost ng tracking, saan kami humanap ng tracking, and yung mga house cost. So, pag-usapan natin yung lahat today. Nandito kami ngayon sa Kraft Burger. Pakita ko rin yung menu. In order namin is yung super lying burger. Marami rin places na iba-iba yung ano, aura. So, dito namin napili para makapag-sit down video tayo na maayos. If you want to visit Craft Burgers, kailangan nyo magpa-reserve through their Facebook account. Ayan. So, flash ko dyan sa screen yung page nila. So, magpa-reserve na kayo. And then, you have to choose kung ano yung um, table nyo. And then, mas okay kung mas advanced kayo magpa-reserve. Kung hindi nyo pa napanood yung uh, first part ng question na ito, so, flash ko dyan sa icon. Ayan. Yun yung uh, kwento namin kung bakit kami lumipat dito sa Baguio City. And, ano yung mga driving factors namin para lumipat dito and mag-early retirement dito sa City of Pines. And also, yung second video naman, nagpo-flash ko ulit dyan sa icon. Doon naman, shinare namin yung naging planning process namin for two years, ispinlana namin yung pag-move dito sa Baguio City. Today's video naman is isi-share naman namin sa inyo kung ano yung mga naging expenses namin sa paglipat dito sa Baguio City. So, isa-isahin natin yan. Siyempre, first and foremost, is very important na mag-ready kayo ng money for your rental fee. Ayun, so in our case, binigyan kami ng one month advance and one month deposit lang ng Ami landlord. Bago kami lumipat dito, is nag na rin kami nung uh, ibabayad namin on the first month ng Ami pag-stay dito sa Ami unit. Dahil 8,500 yung Ami unit. So that's times 3. Ayan. So, around 25500 yung nareti namin na money for our rental fee. So, that's one month advance, yung one month deposit, and our first month payment sa aming unit. So, mas maganda na ready na kayo. Ito talaga yung pinakamalaking gastos talaga uh, kapag lilipat kayo kahit saan naman, anywhere na area kayo lumipat. Ito talaga yung pinakamalaking gastos. Next na our list naman, of course, is kung paano natin ililipat yung mga gamit namin from Montelupa and here in Baguio City. So actually, itong raid na to is way back 2021 pa. Pero I have an updated uh, fee sa inyo. Lalagay ko na lang yung fee. Way back uh, 2021 during the pandemic, yung amin tracking fee is 
parang 7,500 from yung mismong pag-rent ng truck plus toll fee and nag-add na lang din kami ng peak doon sa aming driver. So, ang um, total na binayad namin is 10,000 pesos para matravel yung aming mga gamit. Sama ka? Ay, can't get <laughs> Ayun. So, yung kasamang bata mo So, actually, we have a previous vlog one year ago. Pa-flash ko dyan. Ayan yung araw na naglipat kami. And then, shinare ko rin dyan yung itsura ng aming truck. Sino yung aming truck provider. And paano ko siya na-contact. And ano yung mga naging process namin mula sa pagkarga ng mga gamit namin sa truck and going doon sa Baguio City. Pwede nyo yung panoorin kung gusto nyo. And also, ilalink ko rin dyan yung aming empty house tour para makita nyo yung aming empty house. So, ayun. So, very thankful ako kasi pag nag-inquire kayo or naghanap kayo ng mga trucking uh, move to Baguio or move moving truck, medyo may kamahalan siya. So, maabot siya ng mga nasa 15,000 to 20,000. Sobrang good deal nito ni Tate Fernando. Nakamura talaga kami sa kanya. And for this year is of course, nagtaas siya because tumaas ang crudo. Ang naging rate niya is for this year rate, pag tinontak nyo si Tatay Fernando, ang rate na binigay na sa kanila is 11,000. Kasi tatanungin ka niya if gusto mong magdumaan sa expressway. So, babayaran mo yon. Ikaw na yung magbabayad kung magkano yung fee sa expressway. If this is the case, 11,000, siguro mga around 13,000, no? In our case, kasi yung ref, washing machine, tapos L-shaped na sofa, tsaka yung aming mga cabinet na mega box, ayan. So, nakasya naman sila lahat. So, ang mangyayari, eh, siguro kwento ko lang din briefly kung ano yung magaganap. So, darating sila ng mas maaga around in the morning, tapos kakarga na nila yung mga gamit nyo, and then, mag-meet up na lang kayo dito na sa Baguio City na. In our case, ang meet-up namin is sa may Petron sa may Marcos. Kasi ang daan nun, guys, yung mga truck is sa Marcos Highway. If matatanong nyo yung time interval, for example, on our case, uh, dumating sila na alas 8 ng umaga and then na umalis sila ng alas 9 ng umaga na nakarga na lang mga gamit. Tapos, dire-diretsyo na sila doon. Kami, is nag-stay pa kami sa unit namin para maglinis pa. Umuwi pa kami ng Quezon City para sunduin si Yayang. And then, saka kami nagbiyahe. So, since kapag ka, sa Sakya naman and Expressway is nasa 4 hours lang naman yung Baguio. Ang oras ng alis namin doon is lunch time. So, mga nasa 12 or 1 p.m. And dumating kami dito sa Baguio City ng mga Ah, 5. And 5 o'clock din sila. 5.30 parang na, mas nahuli pa nga sila sa amin. So, mga 5.30 na sila dumating. So, that's um, siguro mga 8 hours nila kinuha yung biyahe. Maganda yung kayo na yung nag-aabang sa kanila para ano, hindi na hassle. Nahihintay pa nila kayo pagdating dito sa Baguio City. So, that's it for our tracking. I hope na ka-help yung mga information na binigay namin sa inyo. Move on naman tayo sa ating next in our list is yung ginastas namin. Of course, traveling our family kasi hindi naman tayo sasakay sa truck. So, uh, if you have your own car or magre-rent kayo ng car, on our case is we have a, our own car. So, nag-budget din kami for our travel cost. So, around 3,000. Tank na yun ng sedan kami, Vios, ayan. And, hanggang bagyo na yun, may sobra pa yun. Tapos, uh, toll fee. Tapos, syempre, konting pang snack-snack yun yan on the way. So, yun. That's uh, for our own travel ko. Syempre, magpavary yan kung magre-rent pa kayo ng sasakyan or magbabas kayo. In the case naman ng aming family friend is nag-bus sila going near. So, better yet, book na kayo in advance ng mga morning schedule. Siyempre, tatansyahin nyo kung anong oras yung dating ni Latatay Fernando or nung truck nyo. And, syempre, pumunta na kayo sa Victory after yun or sa Genesis kung sa ang bus company. To plan it in advance na may... Af right after na ma-pick up yung mga gamit nyo, eh, saktong-sakto lang ibubook yung oras ng bus nyo. And, dapat may early reservation na kayo. So, yun na yung ma advice ko. Let's move on sa next, sa ating list, which is yung house care and fixes. So, alam to ng lahat ng mga nangungupahan at namilipat ng upa. Is hindi lang basta yung rental fee 
or yung tracking cost, yung paghagasa sa inyo. So, kailangan talaga mag-alat kayo ng money para uh, sa mga house care fixes dahil sobrang dami nyo pang gagasa sa inyo. So, in our case, siguro dahil meron na, marami na kaming existing na gamit, yung mga gamit sa bahay is uh, kompleto na kami noon, hindi na na yun dumagdag sa expenses namin. But, we can say that around 10,000 is nagastos namin for the house care and fixes. So, ano ba yung house fixes? Is number one, yung man, naging, naging malaki namin gastos is we have to buy our own water heaters. Mga sa 6,000 siya. Tapos, syempre, yung pagpunta pa rin namin sa Ace Hardware, mga pa konti-konting organizer. Basta natandaan ko noon is nakasampun dibo kami. Tapos, pagdating namin sa Baguio, kinabukasan, pumunta kami yung SM. Pero ako siya ang vlog yung Ace Hardware Hall para malaman yung ano yung mga pinagbibili ko na kulang sa bahay. Siyempre, magbavary yan. Depende sa mga needs nyo. Pero, on our case, isang, isang bagsahan agad na sampun dito just for the house care and small fixes sa inyong unit. Next in our list, of course, very important and most likely is baka ma-overlook nyo siya sa pagbabudget nyo is yung grocery or market budget. Since nag-move out kayo sa inyong previous na unit or tinitirhan, of course, most likely is uubusin nyo lahat ng grocery nyo and lahat ng mga perishables from scratch is magpupuno ulit kayo ng grocery nyo and also yung mga initial na pagkain yung kailangan. You will go to the market. So, mabigat talaga yun. In our experience, every move namin, nakadalawa pa lang naman, is yun yung mabigat. Talaga, hindi siya normal expense na monthly expense. Kasi, syempre, bibilin mo lahat eh. Kasi, inubos mo na, iniwan mo na lahat ng mga existing yung supply. And then, you have to resupply those kapag lumipat kayo. So, on our case, siguro, nabanggit ko before na parang ang budget lang namin is nasa 5,000, 4,000, 6,000. Siguro, nung lumipat kami is, yun, mga, nag-alat kami na mga sa 7,000. Um, mostly, grocery nga lang yun eh. Kasi, later on na kami namili sa palengke. Medyo, a week after na kami nagpalengke. Dahil, sobrang dami inaayos sa bahay. Puro, grab lang kami ng mga time na yun. Pero, yung 7,000 na yun, is grocery lang yun. Talagang, restock lahat. Yun yung need yung paghandaan. And of course, it will vary kung gano'ng karami kayo sa family. And, ano yung normal grocery allowance? Siguro, dagdagan nyo ng konti yung inyong normal grocery allowance and for sure yun is paglipat na paglipat nyo is errands agad kayo for the grocery sa mga supermarket. And last on our list is yung medyo naging unexpected expense namin dito sa paglipat sa Baguio City is yung mga cold clothing. So, lumipat kami ng September and of course, galing kami sa Montilupa kung saan desyerto <laughs> ang weather at lagi lang kami naka-spaghetti, naka-shorts, naka-manipis. So, initially is kailangan nyo talaga mag-invest ng mga cold clothing. Siguro, medyo naging expense namin malaka is yung sa bata. Ayan, syempre wala siyang ganun pang malamig na mga uh, Outfit. So, hindi lang naman basta jacket, guys, ang paggagasto sa inyo. So, syempre, yung mga pantulog, yung mga pambahay, mag a yeah. lahat yun. So, kung galing kayo sa baba na mainit, yung mga pambahay ng mga bata, pantulog ng mga bata, medyo maninipis, of course, bibili kayo ulit ng ganun. Pero, lucky din naman is, nag-uhay lang din kami sa night market din kami. Mostly namili. Ako, nakabili ako kay Yaya ng mga parang pangbahay pantulog niyang mga jacket na long sleeves and pajama. Ayan, sa uhay. Siguro mga nasa 20 pesos, 30 pesos, ganyan. Ganun lang siya kamura. And of course, since medyo madami kayong bibili, for the whole family, kay Daddy, bumili kami ng mga pajama, ayan, and then pang taas na mga long sleeves, kasi wala kaming ganun talaga nun eh. Siguro may one to two jackets lang kami pag lalabas lang or malamig lang talaga. Pero yung sabihin mo, yung pang araw-araw yung damit is mga long sleeves, wala kami nun. So that's an, an unexpected expense on our end because of the cold weather dito nga sa Baguio City. So, mag-budget din kayo nun. Siguro yung budget namin Siguro mga nasa 3,000, ayan. Uh, yung sa ukay, ang nagastos lang namin doon na sa 1,000 plus. Pero kasi, binilang pa namin to si Yayang sa mall ng mga mas makakapal. 
na damit kasi pa December na yun ni eh. so talagang medyo nagda-drop na yung temperature and hindi pa siya ganoon kasanay so bumili kami ng leggings na heat tech ganyan niya pero nagagamit naman niya yan hanggang ngayon so taon din naman yung investment na yun yun yung medyo pricey at saka yung kanyang uh, pangmalamig na jacket na medyo ginastosan talaga din namin so yun kami kare lang sa mga ukay pero medyo mahirap kasi guys so manap ng quality na panlamig na jacket para sa mga toddler. So, hindi kami naging matagumpay doon. Mga pambahay lang na sweater and long sleeves. Yun nabili ko kay Yaya sa Night Market. So, kung interested kayo sa vlog na yun, ayan, ililink ko dyan yung Ami Bagyo Night Market vlog. Diyan ko binili yung ibang mga damit namin na dati ko. Pero hindi ko na na-vlog yung namili kami ng damit ni Yaya. So, that's it. In total, if i-add natin lahat yan, ayan, ililist ko dyan lahat. So, in total is nakagastos kami ng mga nasa 58,500. So, approximately 60,000 yun na kailangan yung bunuin before you actually move in Baguio City. So, medyo malaki din talagang budget because you're moving from another city. Feeling ko kahit saan ka naman mag-move. Ganun talaga ang ang budget din. I hope na nakatulong itong video na ito. And that's the last part ng ating video. And for the next video, i-answer naman natin yung, yung video suggestion na isa sa ating subscriber. Napakaganda nung tanong niya na after the earthquake, the 7.2 earthquake here in Baguio City uh, last month is what are our realizations and did we have any second thought of living here in Baguio City? So, ikukwento namin sa inyo yung experience namin sa 7.2 earthquake, magnitude earthquake na na-experience namin dito sa Baguio City. And, isa-share din namin sa inyo kung ano yung mga na-realize namin as a family. And, ano rin yung mga ginagawa namin preparation on our side uh, in case na maulit yun. Hopefully, hindi naman, di ba? Knock on the wood. Thank you very much for watching. And, kung gusto mo panood yung aming next video and also yung mga series of videos na gagawin pa namin about our life here in Baguio City, please make sure to click on the subscribe button down below and also hit mo na rin yung notification bell para agad-agad is mapanood mo yung aming video once that we upload. So, we upload nga pala every week and mostly Fridays. And please free to comment down below kung may mga questions kayo and my and video suggestions for us. Sobrang na-appreciate namin guys yung video suggestions dahil hindi din naman namin alam kung ano yung mga kind of information na you are curious about. Kung nagustuhan mo naman itong video nito at naging helpful siya, please click on the like button kasi it will help our channel to grow and to reach more audience like you and also share it with your family and friends. Baka may interest din sa kanila to actually live here in Baguio City to know kung ano yung mga magandang puntahan kay Ina dito sa Baguio City. To follow us in our social media account the Olego Fam lahat yun. Facebook, Instagram, and TikTok. And dun kami nag-upload ng mga mini vlogs and mga current ganap namin dito sa Baguio City. Thank you very much for watching up until the next one. Bye from Baguio with love. Bye! Say bye-bye! Bye! 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 Bye, bye. <laughs> bye guys! Bye guys! Beep. 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 Bye. See you on our next video. So be madali. Bye. See you on our Beep. next YouTube channel. Beep. It's a channel. Beep. <laughs> bye bye. Yung mga na clips na nito is share na namin sa inyo yung experience namin sa pagkain dito sa Kraft Burger. So I hope that you can visit this place too. Very cozy siya perfect para mag-family date or kahit couple date kayo. Ayan. And ang ganda ng view doon sa labas. So, yan. Hintay lang namin yung order. Siguro yung mga sa 20 minutes daw yung order. Pero, pwede kayo mag- advance order para pagdating nyo, is kakain na kayo. Kami naman, hindi pa kami super gutom. Sakto lang yung 20 minutes. Gabi, guys. Ang ganda na ang view. Burger. Wow, nakit ang burger. Ito guys yung fries. 4 to 6 person niya. Ang laki. Hiwain natin. Mm. Pwede yun siyang ipaconvert sa parang pizza. Ano. Pero kami gusto lang namin ng typical burger. Yan, taste the fries. Is it yummy? Mmm. <laughs> Yummy ang fries nila guys. Natikman na namin to sa SM Baguio. 
Pero syempre, mas maganda dito sa restaurant niya. Mmm. Come, nada. This is mine. Yang. Diba ang may anak mo? Uy, sorap po. Pero yan na lang tayo. Ayan, tambay-tambay. Let's taste it. Yummy? Mmm! 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 Mayroon sila siya kainin, pero yun yung point niya. Pang 4 to 6 to, pero parang sa amin lang ito. Parang hindi ako matundin eh. Nabi na isa. Nakakalahati na kami. Pero sa kami guys, kumain. Tambay-tambay na lang. Walang picture guys ng pagkain kasi gutom na kami. Ano hindi mo ba yung picture? Wala.